In diesem Video möchte ich passend zu dieser Kette, da gibt es ein eigenes Video, ein Armband basteln. Los geht's. Wir brauchen wieder ein Stück Schmuckdraht. Immer etwas länger lassen, als ihr tatsächlich braucht. Das ist wichtig. Und ich fädle gleich zu Beginn eine Quetschperle auf. Als Verschluss habe ich wieder einen Magnetverschluss ausgesucht. Der hat hinten eine Öse, da fädle ich einfach mit auf. Mit dem Endstück des Drahtes fädle ich in die Quetschperle zurück, schiebe die etwas nach vor Richtung Verschluss, sodass eine kleine Schlinge entsteht. Das drücke ich jetzt mit der Flachzange zu. Den überstehenden Draht werde ich noch mit einem Seitenschneider kürzen, dass nur noch so ein ganz kleines Stück zu sehen ist. Dann noch eine Quetschperle auffädeln. Und diese zweite Quetschperle gebe ich jetzt genau über das gekürzte Drahtende, dass das komplett verschwindet. Und drücke das wieder mit einer Flachzange zusammen. Jetzt geht es auch schon ans Fiedeln. wird jetzt passend zur Kette gefädelt. Bei der Kette habe ich euch gezeigt, wie man Abstände mit den Quetschperlen macht. Das mache ich jetzt beim Armband nicht. Das Armband wird komplett durchgefädelt. Das dauert auch nicht so lange. Es gibt ja so viele schöne Perlen, Formen, Farben. So, zwischendurch werde ich es einmal anlegen, um zu schauen, wie viel noch fehlt. Ein bisschen was können wir noch draufsetzen. Noch was Kleines zum Abschluss. Wenn ihr so ein Armband verschenken wollt, würde ich fast empfehlen, entweder einen Karabinerverschluss auszusuchen. Weil da kann man auf der anderen Seite eine Verlängerungskette einarbeiten. Oder das Ganze auf ein Gummiband ziehen. Das geht natürlich auch, das gibt dann schön nach, ist flexibel. Am Ende fädle ich jetzt zwei Quetschperlen auf den Schmuckdraht, fädle durch den zweiten Teil meines Magnetverschlusses 
Und jetzt beim zweiten Verschlussteil muss ich gleich durch beide durch und gehe auch gleich durch ein paar Perlen wieder retour. Und dann schiebe ich das Ganze, ich schiebe mit der rechten Hand die Quetschperlen runter und mit der linken ziehe ich das Drahtende. Und somit kommt mein Magnetverschlussteil näher zur Kette. Dann werden die Quetschperlen wieder gequetscht. Und der überstehende Draht wird einfach gekürzt. Fertig ist das neue Armband. Viel Spaß damit!